，别过来啊，别过来，这就是我们鸡舍了。说到我们这土鸡，那绝对是一大特色啊！每天执行严格的运动训练，饮食健康，作息规律，吃的那都是人可以吃的有机饲料。这么寸，不是吧？哈哈，不是我吹牛，都听得懂人话了。你要抓谁吧，绝不挣扎，就知道自己宿命似的，快的一根鸡毛都不会掉的。这么厉害啊！那那赶紧来吧，王总，哎，抓一只。行，看中哪只我来抓。嗯，这只吧。这只是吧？嗯稍等啊，来，宝贝儿，来，意外，意外啊！平时不这样，注意安全啊！今天怎么不听爸爸话？来，宝贝儿，别动啊，别动！哎，哎呀，哎，我来了，哎，哎，往哪儿？往哪儿跑？往哪儿？就这只吧。好。嘉欣，啊啊！你怎么在这儿啊？我，赵总，哎，啊，我，哎，没事吧？啊，这赵总，啊，我叫，这赵总朋友是吧？啊，这这这衣服都弄脏了，我那儿有休息室，咱们去换件衣服吧。啊，行行行行行，好，太好了。哎，行吗？啊，行。能动吗？能。放哪？嗯，哎，来来来，哎呀，哎呦，啊啊！哎呦喂，放好鸡啊！不如我们转过身去，显得没那么尴尬。那当然。其实有些话我想跟你讲，想说你就说呗。你有没有觉得？自己像一个还没长大的孩子，什么意思？就好像是幼儿园里的小朋友，被老师拿走了自己喜欢的玩具，给了另外的小朋友，而你特别不服气，也特别想把它抢回来。有话说话，别阴阳怪气的。其实你只是享受抢夺的过程，并不是想拥有，对吧？凭什么这么说？你凭什么觉得自己能给他幸福？年轻，我需要请你给我指点吗？我也可以给你指点一下。江月现在这个阶段，已经不会再去谈任何一场没有结果的恋爱了，你懂吗？徐总，不要把自己粉饰的完美无瑕。你如果真的喜欢江月，那你为什么一直拖到现在才跟他告白？啊、嗯？两个人的感情本来就是像一场合作。哦，如果能共赢，当然是最好的结果。嗯，你能给他什么呢？你的淘气、顽皮、莽撞、闯祸。我能给他我的所有。江月想要的，是两个成熟的人相互协作、相互扶持，一段有安全感的婚姻，一个健全的家庭。这些，都不是你这个年纪的人能够给的。你能给他的，我都能给他。我呢，看出了你的危机感，但这危机感从哪儿来的，你应该比我更清楚。我以前不清楚，但我现在清楚了。现在。我正式向你宣战，小。
朋友。真的啊，这个，哎、嗯、，OK。哎，这个，你垫着点。哎，还有徐总，白家不错啊，挺别致的。你说这个？嗯。这是好多年前江月送给我的。哎呀，这个怎么突然痛了呢？这个，没事吧？没事，没事。你坐好了，别乱动。嗯。徐总，谢谢你送我回来。先去忙吧，我不忙，一会儿还要送江月回去呢。江月，我有话要跟你说。嗯，嘉欣哥哥，你怎么伤成这样啊？你疼不疼啊？没事。你们两个先回去吧，我留下来照顾嘉欣哥哥就行。我找你有事儿。嗯，下次吧，你先好好养伤。赵总，我也有话想跟你说。你要说什么？赵总，让两个男人都对你心存幻想，这样真的好吗？什么意思？我的意思是，你能不能离嘉欣哥哥远一点？你们两个真的一点都不合适。我跟嘉欣哥从小一起长大，他爱自由，最讨厌被人束缚。无论他做什么，我都可以时刻追随着他。他选择骑车，我就做赛车经理，陪他比赛训练。他要继承公司，我就也面试进入公司，陪他一起奋斗。在我的心里，嘉欣哥哥永远都是排第一位的。那你呢？你能为嘉欣哥哥做什么？就连他车祸住院，你都不能放下工作来看他。在你的心里，工作永远都是第一位的吧？